protiv puževa, protiv lukove muhe, buhača i gusjenica, kao dodatak kompostu ili za obogaćivanje tla. Pepeo od drveta se koristi u vrtovima za brojne namjene. S obzirom na to da je pepeo nastao sa gorjevanjem biljaka, on sadrži 13 osnovnih elemenata potrebnih za rast biljaka. Izvrstan je izvor kalcija, kalija, fosfora i mikroelemenata za vrt. Njegova glavna zadaća u tlu je smanjenje kiselosti sredine. Kako bi ovo gnojivo efikasno djelovalo, treba poticati od pravog drveta. U današnjem videu ćemo da kažemo zašto je pepeo koristan za rast biljaka i kako ga koristiti na pravi način. Na našem kanalu možete pronaći mnogo korisnih savjeta o uzgoju voća i povrća, pa razgledajte. Lajkajte ako vam se neki video sviđa i tako podržite naš rad, te svakako zapratite naš kanal. Pišite nam u komentarima od kuda nas pratite, kako se kod vas uzgajaju biljke. Pitajte naravno sve drugo što vas zanima, a video možete podijeliti i na vašim društvenim mrežama. Kada drvo gori, dušik i sumpor se gube u plinovitom stanju, a kalci, kali, magnezi, fosfori i drugi mikroelementi ostaju u pepelu. Karbonati i oksidi preostali nakon paljanja koriste se za umanjivanje kiselosti tla. Također pepeo popravlja strukturu teških glinasti tla jer razbija tlo i pomaže u prozračivanju. To gnojivo bogato kalije općenito je dobra nadopuna uz životinska prirodna gnojiva koja su većinom siromašna kalije. Kaliju biljaka regulira ravnotežu vode, tkivo je čvrsto i sočno, te igra ulogu u prijenosu hranjivih tvari unutar biljke. U nedostatku kalija povrće je osjetljivije na sušu, mraz, bolesti i štetnike. Sam hemijski sastav pepela teško je standardizirati jer postoje velike razlike među vrstama pepela. Ustanovljeno je da pepeo sadrži puno kalija te još 10 do 40% vapna, 5 do 10% fosfora i veliki broj mikroelemenata, no ne sadrži dušik pa ga je potrebno odvojeno nadodavati. U usporedbu sa mineralnim gnojivima Prosječni pepeo bi imao omjer kao NPK 0,1,3. Tako, na primjer, pepeo dobiven izgaranjem treseta i kamenog ugljena sadrži samo 1-2% kalija i fosfora te neznatne količine vapna, pa nije preporučljiv kao gnojivo. Pepeo dobiven od briketa ugljena također nije preporučljiv za poboljšavanje strukture tla, jer se u njegovoj proizvodnji koriste štetne tvari kao petrolej, parafin, boraks, sumporov oksid i natri nitrat. Isto se odnosi i na pepeo nastao izgaranjem peleta, koji nije dobro koristiti u svrhu prihrane biljaka zbog različitih primjesa koje sadrži. Pepeo od različitih vrsta drveta pokazuje različita svojstva. Tvrde vrste drveta općenito sadrže više fosfora i kalija nego crnogorica, ali puno manje kalcija. Također, tvrde vrste drveta kao što je hrast daju više pepela po jedinici upotrebljenog drveta i više hranjiva nego mekane vrste drveta. Pepeo od bukve i graba ima sadržaj oko 10-15% kalija i 5-10% fosfora. U prosjeku gorenjem drveta dobivamo oko 6 do 10% pepela. Pepe od drveta sadrži kali koji je glavni nutrijent povezan sa cvjetanjem i plodonošenjem. Ipak razina kalija će ovisiti o starosti drveta koje je paljeno, mlado drvo kao reznice, ostale nakon orezivanja, imati će veći sadržaj kalija od starih grana. Sama temperatura izgaranja igra ulogu u hemijskom sastavu pepela, pa tako, na primjer, više temperature uzrokuju veći gubitak kalija. Također, s višom temperaturom izgaranja manje se pepela proizvede. 
Zato izgaranje na temperaturama ispod 900 stepeni rezultira povećanim sadržajem kalija u pepelu i minimalnim sadržajem metala. Prije same upotrebe pepela kao poboljšivača tla, preporušljivo je uzeti uzorak tla i dati ga na analizu, da se utvrdi pH vrijednost i količina hranjiva koje sadrži. Uzorci bi se trebali testirati u jesen ili zimu. Važno je odnijeti reprezentativan uzorak tla u ispitni laboratorij. O temi pravilnog uzimanja uzorka tla za analizu imate poseban video na našem kanalu. Također, bitno je čuvati podatke o prethodnim rezultatima analize jer onda možete usporediti promjene u sastavu nutrijenata. Korisno je upotrijebiti pepeo na tratini, cvjetnjacima i uzgrmlje. Preporučljivo je dodavati oko 250 do 450 grama pepela godišnje na svaki grm. No pepeo je najkorisnije dodavati u uzgoju paradajza i drugih biljaka iz porodice pomoćnica. Uzgoj povrća koje mu je potreban kali, primjerice pastrnaka, mrkve i celera, može se pospješiti primjenom drvenog pepela. Voli ga i ciklate tikvice. Mahune, graha i graška će biti punije ako upotrebljavate pepeo. Pa da kažemo i nešto na koji način se koristi pepeo. Pepeo se može dodavati u povrtnjak direktno na tlo u količini od 50 do 150 grama po metru kvadratnom. Nakon posipanja ugrabite ga u zemlju ne oštećujući korijenje ili ga nakon rasprostiranja na površini tla u sloju od 3 do 5 cm motokultivatorom izmješajte dublje u tlo. Treba paziti da se sjeme ne stavlja direktno na pepeo. Ono što je važno jeste da se što ravnomjernije pospe pepeo po tlu, što je teško dostižno zbog njegovih fizikalnih svojstava. Prije primjene moramo znati da ga možemo upotrebljavati samog ili u kombinaciji sa drugim gnojivima ili tvarima. Njegova učinkovitost se povećava kada se primjenjuje u kombinaciji sa kompostom ili humusom. Ono o čemu smo govorili u proljeće jeste to da pepelo možemo posuti gomolje krompira prije sadnje. Time ih štitimo od bolesti i napada štetnika, a istovremeno ih oblažemo hranjivima. Koristi se 1 kg na 30 kg sjemenskog krompira. Ukoliko dijelimo gomolje, onda rane od rezanja možemo dezinficirati tako što ćemo ih posuti njime. Lučice crvenog i bijelog luka prije sadnje također možemo dezinficirati u otopini vode i praha pepela. U jednu litru vode dodajte 100 grama pepela, izmješajte i u to potopite lučice na sat vremena. Nakon toga ih lagano osušite i pristupite sadnji. Kupusnjače i repe ga vole i možemo ga dodavati prilikom pripreme zemljišta ili kada obavljamo sadnju presadnica kupusnjača. U svaku sadnu jamu se doda šaka pepela ili jedna jušna žlica i izmješa se sa zemljom. Može se koristiti i u svrhu zaštite kupusnjača od štetnika. Kada biljke formiraju dva do tri prava lista, mogu se njime posuti kako bi se zaštitile od štetnika. U periodu vegetacije tretiranje se može obavljati više puta, posebno nakon kiše. Krompir, paradajz, patliđan i paprika odlično reagiraju na ovakvu prihranu, posebno kulture koje su veliki potrošači kalija poput krompira i paradajza. Za krompir ga je najbolje pomiješati sa humusom ili kompostom u količini od jedne čaše pepela i 3 do 5 kg humusa na 1 kvadratni metar. Upotreba pepela u poboljšavanju tla mora biti sa namjerom da se postigne ili održi optimalna kiselost tla. Dodatno, ako se uz pepeo koriste i druga gnojiva, onda njihovu količinu treba rekalkulirati jer su pepelom u tlo već uneseni i drugi elementi. 
To se pogotovo odnosi na usjeve koji su osjetljivi na višak fosfora i kalija. Neki radovi izvještavaju o štetnim posljedicama prevelike upotrebe pepela, no štete po usjeve nastaju samo zbog previsokog pH zemljišta, koji nije optimalan za određene usjeve na kojima se aplicira pepeo. Najsigurnije je da se držite preporuke da na površini od 100 kvadratnih metara možete koristiti ne više od 10 kg pepela godišnje. Jesen je najbolje vrijeme za gnojenje pepelom. Tokom jesenske gnojidbe pH tla je općenito niži i ako tada koristimo pepeo, on će imati više vremena za biohemijske reakcije dok se vegetacija ne počne buditi. Pepeo se najčešće unosi u kiselo zemljište kako bi se povećala pH reakcija jer je on alkalan. Može se dodati u zemljište prilikom glavne obrade i pripreme, u vrijeme sadnje u sadne jame, ali i kao prihrana tokom vegetacije te kao zaštitno sredstvo. Najbolje ga je kombinirati sa zalijevanjem ili miješanjem sa zemljom kako bi što prije djelovao i kako ga vjetar ne bi raznio. Nemojte upotrebljavati pepeo na lužnatim klima ili uz biljke koje vole kisel okoliš. Lužnatim klima potrebno je dodati sumpor. Nemojte koristiti pepeo uz tek proklijale biljke jer pepeo sadrži previše soli za klijance. Pepeo možemo upotrijebiti i u zaštiti biljaka od bolesti i raznih štetnika. Pospite pepeo oko biljke koju želite zaštititi tako da onemogućite prilaz organizmima koji prilaze po tlu. Tako će mravi odustati od jagoda, a puževi odustati od lisnatog povrća. Ali kada se pepeo jednom navlaži, gubi svoja repelentna svojstva. Također trebate znati da učestala upotreba pepela na ovaj način može previše podignuti pH vrijednost tla ili akumulirati visoke razine soli štetne za biljke. Suhim pepelom možete zaprašivati krompir sve do pojave cvjetova da biste ga zaštitili od zlatica. Pospite i kupusnjače kako bi ih zaštitili od napada buhača i gusjenica. Biljke se može i prskati vodenom otopinom pepela, a o svim načinima pripreme i korištenja pepela imate poseban video na našem kanalu. Na ovaj način odbijaju se kukci koji se hrane lišćem. Prskanje je potrebno ponoviti 2 do 3 puta u razmaku od 8 do 10 dana. Također u kompostištu pepe od drveta se koristi za održavanje neutralno kisele sredine, koja je najbolja sredina pri kojoj mikroorganizmi rastvaraju organske tvari. Pospite pepeo na svaki sloj dodanog komposta. Pepeo također dodaje nutrijente kompostu. Najjednostavnije je zapamtiti da dodate onoliko pepela da ga nakon miješanja sa kompostom ne možete vizualno izdvojiti. Upotrebom pepela iz vlastite peći uštedjet ćete na gnojvu za svoje vrtove. Iako postoji nekoliko alternativa u upotrebi pepela u poboljšavanju tla, čini se logičnim da je najbolje zemlji vratiti ono što nam je zemlja dala. Ukoliko imate veće količine, pustite ga da se ohladi i pakujte u posude ili vrećice, spremite na suho mjesto i koristite po potrebi tokom sezone. Vjerujem da svi tražimo korisne načine kako da prihranimo i zaštitimo naše biljke. Zato vas pozivam da zapratite naš kanal ukoliko već niste i družite se s nama uz novi savjet svaki dan. Naš rad podržite lajkom, podijelite video na društvenim mrežama kako bi drugi imali koristi od naših savjeta.